ദൈവനാമം മഹത്പടുമ്പറാകട്ടെ ഒരിക്കൽ ലോക പ്രശസ്തനായ ശില്പിയായിരുന്ന മൈക്കൽ ആഞ്ചലയും തങ്ങളുടെ ശിഷ്യരായ സഹയാത്രികരും ചേർന്ന് ഒരു മലയുടെ അടിവാരത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവർ കുറേ ദൂരം പിന്നിട്ടപ്പോൾ വഴിയിൽ ചെളിയിൽ പോണ്ട് ഒരു മാറുൽ കല്ല് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു ഉടനെ ഈ മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുവാനും ഈ മാറുൾ കല്ലിനെ വളരെയധികം സമയം നോക്കി നിൽക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി കൂടെ വന്ന ശിഷ്യന്മാരായ സഹയാത്രികർ ചോദിച്ചു താങ്കൾ എന്താണ് ഇത്രയും സമയം അതിനു വേണ്ടി ചെലവിടുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോ ഇപ്രകാരം മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കല്ലിനെ സ്വന്തമാക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നു എന്നും മാത്രമല്ല ഈ കല്ലിൽ ഞാനൊരു മാലാഹയെ കാണുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹയാത്രികൾക്കൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലായില്ല ഈ മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോ ഈ ചെളിയിൽ പൂണ്ട് കിടന്ന കല്ലിനെ കോരിയെടുത്ത് തൻ്റെ പണിശാലയിലേക്ക് കടന്നുപോയി വളരെ സമയം മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമം അദ്ദേഹം നടത്തുകയും ഈ കല്ലിനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി രൂപഭേദം വരുത്തി ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു മാലാഖയുടെ രൂപം അതിൽ കൊത്തി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ രൂപപ്പെടുത്തിയ ആ മാലാഖയുടെ രൂപം ഈ മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ സഹയാത്രികരെ കാണിക്കുവാനിടയായി ഇത് കണ്ട സഹയാത്രികർ അതിശയിച്ചു പോയി ചെളിയിൽ പൂണ്ട് കിടന്ന ഒരു കല്ലിനെ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു മാലാഖയാക്കി മാറ്റിയതിൽ മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോയെ സഹയാത്രികർ അഭിനന്ദിക്കുകയും ആശ്ലേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കഥ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആത്മീയ സന്ദർശനം ഇതാണ് പാപത്താൽ വികലമാകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ യേശുവിന് കഴിയും എന്നാണ് എങ്ങനെയെന്നല്ലേ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പതാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വചനങ്ങൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു ഞാൻ യഹോവയ്ക്കായി കാത്ത് കാത്തിരുന്നു അവനെങ്കിലേക്ക് ചാഞ്ഞ് എന്നെ നിലവിളി കേട്ടു നാശകരമായ കുഴിയിൽ നിന്നും കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ നിന്നും അവൻ എന്നെ കയറ്റി എൻ്റെ കാലുകളെ ഒരു പാറമേൽ നിർത്തി എൻ ഗമനത്തെ സുസ്ഥിരമാക്കി എന്ന് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ പാവ ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുത്തുക യേശുവിന് കഴിയുമെന്നാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലേ ഇനി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാതെ ചെയ്യരുത് ദൈവഹിതമല്ലാത്തത് ചെയ്യരുത് കാണരുത് പ്രവർത്തിക്കരുത് പോകരുത് കഴിക്കരുത് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യരുത് എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഇംഗിതത്തിൽ നാം പെട്ടുപോവുകയാണ് എന്നാൽ ഇനി ആ ടെൻഷൻ വേണ്ട പാപത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടൊഴിയുവാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തനാക്കുവാൻ യേശുവുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു തീരുമാനമാണ് ആവശ്യം ഞാൻ യേശുവിനൊപ്പം ജീവിക്കും എൻ്റെ ജീവിതക്രമങ്ങളൊക്കെയും ഞാൻ യേശുവിന് സമർപ്പിക്കും യേശു എന്നെ നിയന്ത്രിക്കും ഈ ഒരു തീരുമാനത്തോടുകൂടി യേശു സന്നിലേക്ക് നാം വരുന്നു വേണ്ടി തീർച്ചയായും ദൈവം നമ്മെ വഴി നടത്തും പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മെ വഴി നടത്തുക തന്നെ ചെയ്യും പ്ലീസ് സുഖത്തെ ഈ ചെറിയ സന്ദേശത്തിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കിയതാണ് പാപത്താൽ വീണുപോയവരെ രക്ഷിക്കുവാനും പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാനും നമ്മെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നത് നമുക്ക് ശക്തി തരുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ യേശുവാണ് നമ്മുടെ ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം മാത്രം നമുക്ക് ഒരു രൂപാന്തരത്തിനായി നമ്മുടെ ദൈവരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നു വന്നുപോയ കുറവ് വരെ കർത്താവ് ഞാൻ ഒരു പാവിയാണ് എന്ന് പൂർണ്ണ സമൂഹത്തോടുകൂടി അനുദവിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസ്ഥലിലേക്ക് നമ്മെ സമർപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ദൈവത്തിലേക്ക് ഫലമേൽപ്പിക്കുക ഇനിമേൽ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ നമുക്കൊരുങ്ങാം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ഒരു നല്ല വിശ്വാസിയായി നല്ല മകനായി നല്ല മകളായി ജീവിക്കുവാൻ ദൈവരായത്തിൻ്റെ ഓഹരിക്കാരായി തീരുവാൻ ദൈവം ഇന്ന് കേട്ട ഈ സന്ദേശത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ പ്രാപ്തരാകട്ടെ അതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മെ സമർത്ഥിക്കാൻ എനിക്ക് പ